আমাদের তাদের জন্য মিছিল করা আমাদের কোনো ফায়দা নেই জাতীয় কাজ যেন আমরা না করি বরং আমরা কথা বলি যে কোনো ভাবে যে কোনো মজলিসে যে কোনো মাহফিলে তাদেরকে তাদেরকে আমাদের শাসক গোষ্ঠীকে ঘরে আমরা আমাদের পক্ষে নিতে পারি আমাদের ভালো কাজের প্রতি তাদেরকে উৎসাহ দেই এটা করতে পারলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে এর বাইরে अधिकार पक्षे मिशिल मीटिंग विक्षोभ करा प्रतिबाद मिशिल मीटिंग विक्षोभ जो স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে জোরালো ভূমিকা না রাখত তাহলে পৃথিবীর জালেম শাসকরা কখনো মিছিল মিটিং এর অধিকার কেড়ে নিত না জালেম শাসকরা যেহেতু প্রতিবাদী জনগণকে মিছিল মিটিং থেকে বিরত রাখতে চায় তাহলে বুঝা যায় যে মিছিল মিটিং এর দ্বারায় নির্যাতিত মানবতার উপকার হয় উপকার কি গণ সচেতনতা তৈরি হয় জাগরণ তৈরি হয় সারা বিশ্ব জেনে যায় যে অমুক দেশের রাজা অমুক দেশের শাসক তার দেশের অমুক অঞ্চলের সাথে এরকম অন্যায় করছে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে দর্শন করছে ডাকাতি করছে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে সেখানে ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে সাংবাদিক প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এই সব জুলুম অত্যাচারের ব্যাপারে জাতিকে সচেতন করা জাতির মধ্যে গণজাগরণ তৈরি করার অন্যতম হাতিয়ার হইল মিছিল মিটিং বিক্ষোভ প্রিয় বাইসব মিছিল মিটিং বিক্ষোভ এটা হানাহানি নয় শাইক এখানে এটাকে হানাহানির কারণ বলেছেন হানাহানি করে হল সুযোগ সন্ধানীরা যেসব জালেমরা মানুষের অধিকার নষ্ট করে মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে ক্ষমতার লোভে দুনিয়ার লোভে তারা তাদের গোয়েন্দাদেরকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বে বিভিন্ন জঙ্গিবাদী সংগঠন তৈরি করেছে বলে অনেক সমালোচকরা বলেছেন আইএস কারা তৈরি করেছে আরো অন্যান্য জঙ্গিবাদী সংগঠন কারা তৈরি করেছে তারা ওই স্বাধিকার আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন তারা চোরাগুপ্তা হামলা চালায় আর ওই চোরাগুপ্তা হামলাকে উসিলা করে জালেমরা তখন নির্যাতিত মানুষের অধিকারের আন্দোলনকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে এই জন্য মিছিল মিটিং হলো এক নম্বর হাতিয়ার জাতিকে জাগিয়ে তোলার বিভিন্ন দেশে মুসলিম দেশগুলোতে যদি এ ধরনের মিছিল মিটিং প্রতিবাদ বিক্ষোভ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ত তাহলে কিন্তু এতদিনে পৃথিবীতে একটা জাগরণ তৈরি হতো মুসলিম মুসলিম দেশের শাসকরাও একটা ভূমিকা রাখতে পারতো যে না আমাদের দেশেও প্রতিবাদ হচ্ছে বিক্ষোভ হচ্ছে যে যে পরিমাণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল সে পরিমাণ কোনো বিক্ষোভ মুসলিম বিশ্বে লক্ষ্য করা যায়নি বাংলাদেশেও তো ওলাম আক্রান্তের মধ্যে আগে যে জাগরণ ছিল সে জাগরণ কিন্তু এখন আসলে মনে হচ্ছে যেন ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না কিছু কিছু প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে করা হচ্ছে কিন্তু এটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছে না এর মধ্যে আবার সাহেকরা যদি বলে যে মিছিল মিটিং এ কোনো লাভ হয় না এটা আমরা না করি নিরুৎসাহিত করে তো তাহলে এটা কি একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথা হলো না এবার লক্ষ্য করেন তো মিছিল মিটিং এ কাজ হয় কিনা মিছিল মিটিং এর উসিলায় তো শ্রীমান আসিন বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছে ভূমিকা রেখেছে কি প্রতিবাদ মিছিল মিটিং সেমিনার প্রিয় ভাইসব এক রাত্রে সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে মূর্তি সরাই দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন প্রত্যেকটা মসজিদের মিনবার থেকে মুসল্লিদেরকে সাথে নিয়ে ওলাম একরাম মিছিল বের করেছেন আপনারা জানেন একসময় বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলায় একসাথে একটি জঙ্গিবাদী সংগঠন বোমা হামলা করেছিল বাইতুল মকার মসজিদের খতিব মরহুম ওবায়দুল হক রাহিমাহুল্লাহ আহ্বানে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মসজিদের ক্ষতিবরা প্রতিবাদী ভূমিকা রেখেছে প্রত্যেকটা মসজিদ থেকে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে মিছিল বের হয়েছে জাতীয় জাগরণ তৈরি হয়েছে জাতীয় ঐক্যমত তৈরি হয়েছে সরকার জঙ্গিদেরকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে এবং বিচারের পরে তাদের ফাঁসি হয়েছে মিছিল মিটিং এর উচিলে সালমান রুশদির মতো প্রভাবশালী সন্ত্রাসী পর্দার আড়ালে চলে গেছে দাউদ হায়দার বিশ্বের বড় বড় জালেমরা এ কারণে মিছিল মিটিং কে দমিয়ে দেওয়ার জন্য জুলুম অত্যাচার করে নির্যাতনের স্টিন রোলার চালিয়ে দেয় মিছিল মিটিং ঠেকানোর জন্য জালেম শাসকগুলো হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যা করে যারা স্বাধিকার আন্দোলন করে তারা মানুষের জানমাল ক্ষতি করে না আপনি জালেমের বিরুদ্ধে আলোচনা করবেন তাদেরকে ডেকে এনে বুঝাবেন এটা বেহুদা কথা যে সময় প্রয়োজন ছিল জালেম শাসকের বিরুদ্ধে পুরো মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ হবে সেই সময়ে 
মুসলিম বিশ্বের কোন কোন শাসকরা জালেম শাসককে ডেকে নিয়ে পুরস্কার দিচ্ছে আরো কাফের শাসক অথচ কোরআনে আল্লাহ তালা পরিষ্কার নিষেধ করেছেন কোন মুশ্রিককে ইমানদারের পরিবর্তে তোমরা মুশ্রিককে বন্ধু বানাইও না প্রিয় ভাইস যেখানে মালয়েশিয়ার মতো একটা উন্নত রাষ্ট্র একটা উদার রাষ্ট্র যেটাকে আমরা ভালো বলেই জানি সেই রাষ্ট্রে ডক্টর জাকির নায়কের মতো বিশ্ববিখ্যাত একজন দাঁড়ি যিনি একটি সমাবেশ করেছেন আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি প্রায় দশ লক্ষ লোক হয়েছে সেখানে তিনি কাশ্মীরিদের স্বাধিকার আন্দোলনের পক্ষে কয়েকটি কথা বলেছেন তিনি তো একজন দক্ষ দাঁড়ি তিনি কখনো ব্যবুদা কথা বলেন না এবং তিনি কখনো তার বক্তৃতার মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করেন না জাকির নায়কের অপরাধটা কি কেন মালয়েশিয়ায় জাকির নায়কের লেকচার নিষিদ্ধ হয়ে গেল কি কারণ যারা জাকির নায়কের মতো একজন লেকচারারের লেকচার নিষিদ্ধ করে যে ভালো দেশের শাসকরা তাহলে অন্য অন্য দেশগুলোর শাসকদের অবস্থা কি তা তো মালয়েশিয়া সে একটা সমাবেশ করতে পেরেছে কিন্তু রাজ রাজতান্ত্রিক দেশগুলো তো তাকে আশ্রয় দেয় নাই আবার রাজতন্ত্রের দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব লোকগুলি ছাড়া তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দাওয়া সেন্টারগুলি ছাড়া আর কারো কথা বলার কোনো সুযোগ ওই দেশে আছে যাকে নায়কের মতো ব্যক্তি ওই সব দেশে এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম করার কোনো সুযোগ পাবে তাহলে আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে বুঝাই শুনাইয়া তাদেরকে ফিরানো যাবে এটা তো অরণ্য রোধন শিয়ালের যদি বুঝান যে শিয়াল ভাই রে কোনোদিন মুরগি চুরি করবি না শিয়ালে শুনব ওই জালেম শাসক কি জানে না আজকে সত্তরটি বছর কাশ্মীরিরা তাদের অধিকারের জন্য আন্দোলন করছে তারা সাহিত্য শাসন ভোগ করত তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইজ্জত হারিয়েছে লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এতটি বছর তারা জুলুম অত্যাচারে পর্যবসিত যেখানে প্রয়োজন হল সারা দুনিয়া ব্যাপী একটা জাগরণ তৈরি করা সেখানে আজকে মিছিল মিটিংকে নিরুৎসাহিত কেন করা হচ্ছে এই যে প্রশ্ন উত্তর যে দেওয়া হয় মাঝে মধ্যে প্রশ্ন উত্তরগুলোকে পাতানো মনে হয় আল্লাহ তালা ভালো জানেন যে প্রশ্ন যে করে সেও পাতানো যে উত্তর দেয় সেও পাতানো প্রশ্নকর্তা রেডি উত্তরকর্তাও রেডি প্রশ্ন আর উত্তর সব মিলে একটা ডেলিভারি দিয়ে একটা মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় আর এটা একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয় বাংলাদেশে বা বিশ্বের কোথাও এত মারাত্মক জাগরণ এখন তৈরি হয় নাই যে এখন মাসালা দিয়ে বলতে হবে যে মিছিল মিটিং করা যায় না এতে কোনো ফায়দা হয় না এত ভয়ঙ্কর কোনো মিছিল মিটিং এদেশে হয় নাই মাসালা দেওয়ার মতো সুতরাং সময় বুঝে পরিবেশ বুঝে কথা বলতে হবে তা না হলে অমুসলিমরা পর্যন্ত যেখানে আন্দোলন করতেছে কাফের মুসলিমরা পর্যন্ত যেখানে কাশ্মীরিদের অধিকারের পক্ষে হিন্দুরা কথা বলতেছে কালে মা ফলে তারা ঘোষণা দিচ্ছে যেখানে অমুসলিম দেশের প্রেসিডেন্টরা পর্যন্ত কথা বলতেছে সেখানে মুসলমান দেশের সাহায্যরা যদি বলে যে তাদের অধিকারের পক্ষে মিছিল মিটিং করা যায় নাই মশলার ফাঁকে ফালাইছে প্রিয় ভাই ও বোনেরা সুতরাং আসুন এইসব দায়িত্বহীন কাজ না করে শুধু দোয়া নয় শুধু দোয়ার মাধ্যমে কাজ হয় না দোয়ার সাথে কাজও লাগে কোরআনুল করিমের সুরার রাদ আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ তালা সেই জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে জাতি তাদের নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে না সুতরাং আল্লাহ তালা সকলের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়ম শৃঙ্খলা অনুযায়ী প্রতিবাদী হওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুক সুযোগ সন্ধানীরা যেন জানমালের হানি করার মাধ্যমে স্বাধিকার আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে না পারে আল্লাহ তালা সবাই